está en el... ಪ್ರಕಾಶಕರು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಅವರು ಎರಡೇ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕವನಗಳು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಅನ್ನೋ ಥರ 
ಕೆಲವೊಂದು ಕವನಗಳು ಕವನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಯಂತ್ ಕಾಕಿಣಿ ಕವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಹೊಸಬರದು ಕೂಡ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಬಂದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಓದೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬರೆಯೋರು ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಕವನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕವನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋ ಕವನಗಳು ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕವನಗಳು ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ತಲುಪತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ನಂತರ ಅವರ ತುಳು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ತುಳು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಸಹ ನಾವೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಾಡು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಶಿಕರು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಈಗ ಟುಂಡಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಎರಡೇ ಮಾತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಆಗುವುದೇ ಬೇರೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿ ತೂತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉಪಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಾಗಾಭರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಕಾಯಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿದ್ದಲೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದವನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಡುಂಡಿರಾಜರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ಕವಿಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನು ಡುಂಡಿರಾಜರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದೇ ಹನಿಗವನ್ನು ಚುಟುಕ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಾದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದು ಆಗಿ ಬರೆದು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಡುಂಡಿರಾಜರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಡುಂಡಿರಾಜರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ
ನನ್ನ ಕೈಭಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಅವರು ಪದಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅದು ಒಲಿಬೇಕು ಅದು ಒಲಿಯುವವರೆಗೆ ಕವಿ ಕಾಯಬೇಕು ಈ ಶಾಂತರಾಮರ ಕವಿತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಶಾಂತರಾಮರ ಕವಿತೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಅಂತ ಕವಿತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕವಿತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಆದರೆ ಬರೇ ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಅದು ಕವಿತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಿ ಭಾವೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕವಿತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವರದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕವಿತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಾಂತಾರಾಮ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಾರಾಮರ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡರಂಗೆಯವರು ಭಾಳ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಎರಡೂ ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲನ್ನೇ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅನ್ನುವ ಸೊ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಿರುಗವನಗಳು ಅನ್ಬೋದು ಯಾವುದು ದೀರ್ಘವಾದ ಕವಿತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಭಾಳ ಒಗ್ಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇಂತಿಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ವೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಬೇಕು ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ವ್ಯವಧಾನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಟವರು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶಿನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದರ್ಶಿನಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೀವಿ ಆ ದರ್ಶನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಏನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಖಾರ ಭಾತ್ ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು
ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಅನ್ನೋರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅದು ಹಾಗೆ ತನ್ನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಪದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕವಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆನಂತರ ಅನೇಕ ಚುಟುಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಕ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮರ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಸಹಜ ಕವಿ ಅಂತ ನನಗಿಸ್ತೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಎರಡು ಸಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಕಾವ್ಯಮಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕವಿಯಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರು ಬರೆದರು ಇದು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಊಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ರೆ ಐವತ್ತು ನೋಡಿ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ತಂದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವಿ ಹೃದಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅವರು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಚೊಚ್ಚಲು ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಕೃತಿ ತರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರದ್ದು ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೂ ಅನುಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದಾರು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನದು ಮೊನ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಹೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಹೆರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದರು ಹುತ್ತ ವಾಲ್ದಾಗದ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಅಂಥ ರೂಪರೇಖೆ ಅಂತ ರಾಮ ವಾ ರಾಮಾಯಣ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸುತ್ತ ಹುತ್ತ ಬೆಳೀತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕವಿಯಾದ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವನು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹುತ್ತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಏನಂತಿ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಏನಂತಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀ ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಇವರು ಬರೆದದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ತಿಣುಕಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಾನ ನಿರೋಧ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ ಅವರು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ಗಾಂಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಕುಡಿತದ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಕುಡಿದಾಗ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರು ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಹರತಾಳ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಹರತಾಳ ನೆರೆಮನೆ ಚೆಲುವೆಗೆ ಚೆಲುವೆ ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿದರೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ಅಂತ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯವಾದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯನ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪದ ಯಾವುದು ನಾವು ಸತ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಯ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತುಂಬ ಹೊಸತನ ತಾಜಾತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನದವರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಶೆಟ್ಟರು ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಆ ಉದಾಸೀನ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಗೋ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೂ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಅವರು ತರಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹನಿಗವನ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವೇ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಗ್ಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಿರುಗವನಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹನಿಗವನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎರೆ ಹುಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರೆ ಹುಳ ಸಿಕ್ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಈ ಹನಿಗವನಗಳು ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ಓದುಗರು ಈಗ ನನ್ನ ಹನಿಗವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದವರು ಆನಂತರ ಅವರೇ ನ